the status there in the health uh, sector. I'm joined now by Dr. D.K. Gupta. He's the CMD of the Felix Hospital. Dr. Gupta, thank you so much for giving us your time. This is clearly a tough time for a lot of medical professionals, ensuring they work long hours and they stay put there at the hospitals and help with the with the patients to recover. What is the present status? Namaskar, dosto. I'm Dr. D.K. Gupta, Chairman Felix Hospital, Noida. आज हम सबको पता है कि पूरा विश्व इस सृष्टि में पहली बार एक टीम की तरह एक बीमारी से लड़ रहा है हमारी विपक्षी टीम एक कोरोना नामक भयानक बीमारी है इससे हमें जीतना है तो हम सबको टीम की तरह खेलना होगा तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि हम लोग को क्या प्रोटेक्शन रखने चाहिए क्या प्रिवेंशन लेने चाहिए कि हम इस भयानक बीमारी से जीत सकें हमारी विपक्षी टीम अब कोई देश नहीं है कोई प्रदेश नहीं है कोई शहर नहीं है एक भयानक बीमारी है इसे जीतना हम सब को लिए बहुत जरूरी है इस सृष्टि के लिए बहुत जरूरी है तो डब्ल्यू ने और हम सब लोग ने मिल कुछ चीज़ें डिस्कस करी हैं कुछ प्लान बनाए हैं तो उसमें एक उन्होंने नया मैसेज दिया है उस मैसेज में हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं कोरोना को उसके बारे में बताया गया है ये बड़ा सिंपल शब्दों में है कि हमारे हाथ इसमें आते हैं हमारी एल्बो आती है हमारी फेस सोशल डिस्टेंसिंग और फील मतलब पांच बातों को हमें ध्यान रखना है कि क्या पांच बातें इसको रोक सकती हैं वो हमें पता होनी चाहिए कौन कौन सी पांच बातें हैं पहली बात हैंड्स हैंड्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बताया था मैंने बहुत बार बता चुके सब लोग बता रहे हैं कि आपको बीस सेकेंड तक साबुन और पानी से अगर नहीं है तो 70 परसेंट एल्कोहल सॉल्यूशन से हैंड वॉश करने हर दो से तीन घंटे में जब भी कोई चीज़ छूते हैं या छूने पहले या छूने के बाद आपको हैंड वॉश करना है नंबर वन नंबर टू एल्बो मींस आपको कफ हाइजीन या रेस्पिरेटरी हाइजीन करना है मींस जब भी आपकी खांसी आ छींक आती है तो जो भी सीक्रेशन है उनको बाहर खोले में नहीं छींकना है थूकना नहीं है खांसना नहीं आपको बेंट एल्बो पे अपना खांसना है छींकना है या टिश्यू पेपर है तो आपको उसको क्लोज बिन में बंद करना है नंबर तीन फेस सबसे इंपॉर्टेंट बात कि हम लोग की आदत होती है हम बार बार फेस को अपने हाथों से छूते रहते हैं और इससे कोरोना का संक्रमण आपके अंदर जा सकता है तो इसलिए कृपया करके अपनी आँख नाक और फेस को और आँखों को अपनी उंगली और हाथों से ना छुए नंबर फोर जो सबसे इंपॉर्टेंट है इस वक्त के लिए वो है सोशल डिस्टेंसिंग हम सबको एक मीटर मीटर की मतलब कम से कम तीन से चार फीट की सोशल डिस्टेंसिंग रखनी चाहिए इवन घर के अंदर कह दें तब भी रखनी चाहिए बिकॉज ये प्रूवन हो गया है बहुत सारी स्टडीज में कि अगर हम सोशल डिस्टेंसिंग रखते हैं तो 60 टू 70 परसेंट इसका नए आउटब्रेक का केसेस का नंबर कम कर सकते हैं और जो पीक थी उसको एट्टी तक कम कर सकते हैं असल में तो दवाई डॉक्टर ही बताएगा क्या सामान्य सर्दी खांसी जुकाम की परिस्थिति में सेल्फ मेडिकेशन करना चाहिए या सीधे आज की तारीख में ऐसा होता तो डॉक्टर के पास पहुंचना चाहिए कि सर चेक कीजिए मुझे ये सिम्टम्स हैं तो सामान्य खांसी जुकाम बुखार नॉर्मली लोग डेक मतलब लाइक ओवर द काउंटर मेडिसिन लेते हैं वो भी एडवाइजेबल नहीं है कभी भी किसी केस में और इस केस में खासकर इस समय लाइक एल्कोहल सैनिटाइजर्स है जो भी सैनिटाइजर्स हैं बिकॉज अगर आप पास हैंड वॉशिंग का फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है वहाँ पे तभी आपको हैंड सैनिटाइजर यूज करना है और हैंड वॉशिंग के छह स्टेप्स हैं वो सबको पता होने चाहिए आई थिंक अगर वो आप हमेशा वैसे भी यूज करते हो तो भी बहुत सारे कॉमन जो इन्फेक्शन हैं जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है बटर मॉन इन्फेक्शन वो बचे जा सकते हैं कि आपको पहले आपको दोनों फॉर्म्स को रब करना है फिर बैक ऑफ फॉर्म को रब करना है फिर फिंगर्स के बीच को साफ करना है आपको फिर आपको थंब अपना क्लीन करना है पूरा दोनों तरफ के थंब क्लीन और प्लस जो आपके नेल्स हैं इनको साफ करना है दोनों तरफ और उस पर रिस्ट को साफ करना है और ये 20-25 सेकंड तक करेंगे तो आपके हर तरह के जर्म्स बैक्टीरिया बैरल सारे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे और देर विल बी नो चांस ऑफ गेटिंग इन्फेक्शन फ्रॉम योर सरफेस और कहीं और से चांसेस खत्म हो जाएंगे कोरोना वायरस का संक्रमण होता है सबसे ज्यादा डर अब यही है कि देखिए अगर आप गाड़ी से निकले ऑफिस के लिए लिफ्ट के बटन दबाने से लेकर दरवाजा खोलने तक हर जगह पर यह कब तक रह सकता है ये संक्रमण कब सकता है वॉशरूम का दरवाजा हो कोई भी दरवाजा हो आपने बताया था अभी आठ घंटे से चौबीस घंटे तो पैथोफिजो हमें इसके लिए इसकी बीमारी की इस वायरस की पैथोफिजोलॉजी समझनी पड़ेगी तो जो भी हम कफिंग या स्नीजिंग करते हैं या हम सांस लेते हैं सांस बाहर निकालते हैं तो हमारे अंदर जो सेलाइवा या जो रेस्पिरेटरी सीक्रीशन हैं वो बाहर आ जाते हैं इन्वायरमेंट में और उनकी जो डिस्टेंस है वो लगभग तीन फीट या चार फीट तक वो पहुंचते हैं तो उस डिस्टेंस के बीच में जो भी ऑब्जेक्ट आएगा चाहे वो आपका लैपटॉप हो चाहे मोबाइल हो चाहे अगर आप किसी को हैंडल टच करते हैं लिफ्ट बटन हो डोर हैंडल आई एम सो हैपी आप यकीन मानिए मैं इतनी खुश हूँ के और और मेरे ख्याल से मैं सौभाग्यशाली हूं कि आपके साथ डिबेट कर रही हूं इस वक्त बहुत जरूरी है आप जैसे डॉक्टर्स की बहुत जरूरत है इस वक्त देश को ये हम लोगों ने अभी देखा था कि अभी जो बहुत सारी स्थिति हुई है 
इंडिया के बाहर काफी स्टडीज हुई है जिसमें जापान है इटली है जर्मनी है फ्रांस है और उन सब में देखा गया कि पांच परसेंट से लेके अस्सी परसेंट तक लोग ए सिम्टोमेटिक हो सकते हैं मतलब इज अ वेरी ह्यूज रेंज फाइव परसेंट मिनिमम है और मैक्सिमम एट्टी परसेंट तक है और ये ज्यादातर यंग और बच्चे हैं जो मतलब इनकी इम्यूनिटी अच्छी है जो आप कह रहे थे बिल्कुल सही बात है दूसरा इंडिया में भी दो दिन के पहले की रिपोर्ट बताऊंगा आपको जो तीन स्टेट है चार जिसमें तमिलनाडु है आंध्र प्रदेश है पंजाब है और हरियाणा है जिसमें लगभग 80 परसेंट ए सिम्टोमेटिक लोग देखे गए हैं उसके कॉन्ट्रैक्ट कर्नाटका में और शायद वो और लोगों को इन्फेक्ट किए जा रहे हैं और ये बीमारी अंदर ही अंदर फैलती जा रही है और जो लोग इसमें वलरेबल नहीं है वो सरवाइव करते जा रहे हैं बीमारी फैलाते जा रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप हम लोगों ने अभी देखा था कि अभी जो बहुत सारी स्टडीज हुई है इंडिया के बाहर काफी स्टडीज हुई है जिसमें जापान है इटली है जर्मनी है फ्रांस है और उन सब में देखा गया कि पांच परसेंट से लेके अस्सी परसेंट तक लोग ए सिम्टोमेटिक हो सकते हैं मतलब इज अ वेरी ह्यूज रेंज फाइव परसेंट मिनिमम है और मैक्सिमम एट्टी परसेंट तक है और ये ज्यादातर यंग और बच्चे हैं जो मतलब इनकी इम्यूनिटी अच्छी है जो आप कह रहे थे लेकिन मेरा मन दुखी था और मुझे लगा की ये बातें लोगों तक बताई जानी चाहिए की स्थितियाँ कितनी गंभीर है डॉक्टर डी के गुप्ता जी बहुत शुक्रिया आपका और मैं विशेष धन्यवाद कि कोरोना की इस मुहिम में शुरुआत से ही आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं जब 500 केस था बहनों भाइयों तब हमारे साथ डॉक्टर डी के गुप्ता जी तब से जुड़े हैं और आज जब हम 10 लाख की तरफ बढ़ रहे हैं तो भी ये बैठे हैं और ये बेचारे बड़े चिंतित हैं कि आने वाले वक्त की तस्वीर क्या होगी डॉक्टर साहब स्थितियाँ दिनों दिन बड़ी भयावह होती जा रही हैं सरकारें कहती हैं कि आठ लाख हो गया नौ लाख हो गया दस लाख हो गया एक आंकड़ा प्रस्तुत कर देती हैं लेकिन मैं इन आंकड़ों में हर एक में हिंदुस्तानी देखता हूं और मैं बड़ा ही इसको लेकर परेशान हूं जी बिल्कुल ठीक कर रहे हैं और साथ ही आंकड़ा भी बिल्कुल सही नहीं है। चाहिए लोगों के अंदर आनी चाहिए कि लोग खुद आके जिनको भी लगता है खांसी जुकाम बुखार है थकान है या स्वाद नहीं आ रहा है या स्मेल चली गई है इनको जिसको भी ऐसे कोई सिम्टम्स आ रहे हैं उनको तुरंत आगे बढ़कर टेस्ट कराना चाहिए क्योंकि हम जब टेस्ट करा पाएंगे तभी पता लगेगा कि पेशेंट इन्फेक्टिव है या नहीं है अगर पेशेंट इन्फेक्टिव है तो उसको तुरंत आइसोलेट करके ट्रीटमेंट करें जिससे उसकी जान बचाई जा सके कॉम्प्लिकेशन कम करा जा सके और उसके आसपास जितने लोग हैं जो कांटेक्ट में उन सबको क्वारंटाइन करा जाए क्योंकि मैं फिर बता रहा हूं अभी जो क्वारंटाइन की प्रक्रिया है वो थोड़ी सी शिथिल हो गई है थोड़ी लोगों में जागरूकता कम हो गई है क्वारंटाइन साल एक नई वैक्सीन आती है और डोजेज में हमें एक दो लगानी पड़ती है तब जाके मृत्यु होती है और वैक्सीन भी इतनी कारगर नहीं होती कि उसमें भी पचास से साठ परसेंट होती है तो बेस्ट जो अभी तक इलाज है इसका सिर्फ प्रिवेंशन है कि हम प्रिवेंशन करके कैसे इसको रोक सकते हैं जैसे डॉक्टर मलिक ने बताया कि डर खत्म हो गया है लॉकडाउन खुल गया है मैं कह रहा हूं कि जो पीक है वो डिफरेंट शहरों में जहां जिस समय इंफेक्शन शुरू हुआ है किस तरह के वहां के लॉकडाउन के प्रोटोकॉल डॉक्टर गुप्ता इसका मतलब तो आप तो और भी भयानक तस्वीर बता रहे हैं आप तो ये कह रहे हैं कि अभी तो सिर्फ चार राज्यों से केस आ रहे हैं क्या सिर्फ चर्चा ज्यादा हो रही है उपाय कुछ नहीं हो पा रही इसी वजह से आंकड़े बढ़ रहे हैं तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप जो आंकड़े हैं वो अभी बढ़ेंगे क्यों चूंकि अभी जो हमारी पॉपुलेशन है वो पूरी फुल्ली एक्सपोज नहीं हुई है अभी भी ससेप्टेबल पॉपुलेशन जिसमें इन्फेक्शन नहीं हुआ उसका नंबर बहुत हाई है अगर हम बात करें जो आंकड़े हैं आंकड़ों के हिसाब से अभी जो ससेप्टेबल पॉपुलेशन है वो नाइन्टी फाइव परसेंट से भी ज्यादा है जिसको अभी इन्फेक्शन नहीं हुआ है अगर हम सीरो कन्वर्जन की बात कर ले तो नाइन्टी परसेंट से ऐसी ज्यादा पॉपुलेशन है जिनको इन्फेक्शन अभी नहीं हुआ तो वो ससेप्टेबल है उनको इन्फेक्शन हो सकता है तो हमें यही ध्यान रखना चाहिए क्योंकि अभी वैक्सीन नहीं आई है वैक्सीन आएगी जनवरी फरवरी में फिर उसका मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट होगी और उसके बाद अगले कई महीने में उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो अगले जुलाई अगस्त तक हम सबको वैक्सीन मिलने की जो उम्मीद है वो बहुत कम है तो इसलिए अभी जो वैक्सीन है या जो अभी जो बचा हुआ है वो सिर्फ यही है कि सरकार हो चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो चाहे पुलिस प्रशासन हो चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो चाहे डॉक्टर्स हो चाहे बुद्धिजीवी हो हम सबको और पब्लिक स्पेशली खुद जागरूक होना होगा और सबको जागरूक करना होगा कि अभी सिर्फ बचाव है कि हम मास्क ला के बाहर जाए हाथ पास के तो आज मैं आप सबके सामने लाइव डेमोन्स्ट्रेशन करूंगा कि पीपी को पहनते कैसे हैं और क्यों जरूरी है हमारे लिए पीपी जो है बायोलॉजिकल एजेंट से बचाता है चाहे वो वायरस हो बैक्टीरिया हो किसी बचाता है मेरे साथ में कोमल खड़ी हुई जिसने ऑलरेडी पहना हुआ है पीपी मैं बताऊंगा पीपीएम मेटो मोटा क्या होता है अगर ऊपर से देखेंगे तो एक कवर होता है जो हमारा हेड को कवर करता है गोगल्स होते हैं जो आई को कवर करते हैं इसको देखेंगे मास्क एन नाइनटी जो हमारी नोज को और माउथ को कवर करता है इसके 
स्किन के अंदर ना जा सके तो पूरा गाउन पहना हुआ है गाउन के अतिरिक्त देखेंगे हैंड्स में ग्लव्स पहने हुए जो हैंड से हम बार बार पेशेंट को टच करते हैं क्लीन करते हैं इक्विपमेंट को टच करते हैं सर्फेस को टच करते हैं तो उनसे इन्फेक्शन अंदर ना चला जाए हमारे नाक मुंह के थ्रू आंख के थ्रू तो इसलिए हम ग्लव्स पहनते हैं उससे नीचे देखे इसे बूट पहन रखे तो बहुत सारी सर्फेसेस भी इन्फेक्टेड हो सकती है जमीन इन्फेक्ट हो सकती है क्योंकि अब इतना खतरा बढ़ चुका है अभी तक हमें कोरोना के बारे में बहुत कम पता है कि कैसे फैलता है क्या फैल रहा है